tenemos la defensa del menor que está detenido en el legajo que actualmente está instruyendo la unidad fiscal de la banda por unas solicitudes y planteos que ha hecho esta defensa en eh, la unidad fiscal correspondiente a Santiago Capital, que es quien empieza la instrucción, la investigación de esta causa y ha pedido una declaración de incompetencia que así se eh, expidió el doctor Paradelo en su momento por haberse acreditado cuál sería el lugar del hecho que se investiga y que corresponde a jurisdicción banda. Se investiga un abuso sexual ¿sí? o cometido supuestamente en una fiesta eh, hay tres imputados al momento que se encuentran privados de libertad, eh, ya estamos próximos a fechas de vencimientos de detención, el primer vencimiento es el de mi cliente, eh, así que en el transcurso de estas semanas debería de celebrarse una audiencia, el Ministerio Fiscal sabrá si pedirá una prórroga, cuáles son las medidas eh, digamos, a solicitar. Esta defensa ya ha pedido el viernes a última hora, ha hecho el, eh, la presentación del formulario de audiencia, son varios los pedidos que vamos a hacer. Eh, en principio porque bueno ya hay bastante prueba recolectada por el Ministerio Fiscal, prueba a la cual también hemos ido realizando nuestro legajo personal como defensa, tomado declaraciones, eh, con una absoluta predisposición y colaboración por parte de, de, de mi cliente, sería una menor de edad, ya se le ha tomado cámara Gessel también en el transcurso de la semana pasada, se hicieron cámaras Gessel de otras menores que han declarado como testigos o por si tendrían algún tipo de conocimiento con la causa que se investiga. La verdad que no quiero dar de, demasiado detalle por bueno, la inminencia, porque se trata de la causa, de la causa donde la supuesta víctima es una menor, pero hay varias contradicciones. En parte eh, de todo lo que se ha declarado eh, favorece mucho a mi cliente porque queda establecido que no ha sido la persona con la que ha mantenido ningún tipo de contacto con el delito que se investiga y lo cual de esa forma eh, permite poder eh, desplazarlo dentro de alguna responsabilidad si lo hubiere dentro de la causa que se investiga. Pero se acreditó que hubo una relación sexual. Hay un informe médico que se ha realizado a través del de, eh, forense en Santiago del Estero el día posterior supuestamente al hecho, pero es, es un informe que no eh, da demasiados detalles de lo que sería un abuso y características que se pueden llegar a, a vislumbrar cuando hay determinados signos de violencia o resistencia por parte de la víctima. Y es un poco también, un poco gris, vamos a llamarlo, el informe genitoanal, que bueno, lo vamos a detallar exhaustivamente y qué relación puede llegar a tener o no con, con mi cliente.